হ্যালো আমি সেলিম রানা আজকে সেস সম্বন্ধে আলোচনা করব তো সেস আসলে কি সেস দিয়ে কি করা যায় সেস এর এনভায়রনমেন্ট কিভাবে সেটআপ করা যায় সেস দিয়ে সেস করার জন্য সেস সিএসএস করার জন্য মূলত কি কি এলিমেন্টস দরকার কি কি সফট কোন সফটওয়্যারটা দরকার কিভাবে সেসটা সিএসএস এর সাথে ইন্টিগ্রেশন করব আসলে সেস দিয়ে মূলত কি করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করব তো আসলে সেস দিয়ে অনেক অনেক ভালো ভালো কাজ করা যায় যেমন শর্টলি অনেক কাজ মানে কম সময়ের মধ্যে সেস দিয়ে অনেক কাজ করা যায় তো সেস আর সিএসএস এর মধ্যে মূলত পার্থক্যটা কি মানে আসলে আমরা স্টাইল সিএসএস বা সিএসএস দিয়ে নরমালি যে সিএসএস দিয়ে কি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার একটা কালার নাম দিয়ে দেই বা ফন্ট ফ্যামিলি কল করি যেভাবে আমরা করি হোপ মানে সিএসএস আর হলো সেস এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য আসলে দুইটার মধ্যে পার্থক্য হলো যে আপনি যখন সিএসএস দিয়ে যখন কোডিং করবেন স্টাইল সিএসএস দিয়ে যখন কোডিং করবেন তখন আপনার একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে একটা কালার মনে করেন প্রাইমারি কালার বা আপনার থিম কালার ধরেন লাল এখন এই লাল কালার এমন হতে পারে যে একশো জায়গায় ইউজ করা থাকতে পারে তো আপনাকে যেটা করতে হবে একশো জায়গায় এটাকে কালার দিতে হবে যে কালার রেড কালার রেড এরকম করে বারবার রিপিটেবল হতে হবে তো আপনার যদি বাই চান্স এই কালারটা চেঞ্জ করতে হয় তখন কিন্তু আপনাকে এই কালারটা যেই যেই জায়গায় আমার এই কালারটা ইউজ করছেন সেই জায়গায় কিন্তু কালারটা চেঞ্জ করতে হবে তো এটা অনেক সময় সাপেক্ষ এবং এটা নট প্রফেশনাল ওয়ে এই বর্তমান প্রযুক্তির মধ্যে তো এখন আপনি যদি সেস ইউজ করেন তাহলে হবে কি একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে সেই কালারটা রাখবেন জাস্ট ওই ভেরিয়েবলটা কল থাকবে ভেরিয়েবল যদি আপনার এই কালারটা যদি পাঁচশো বার ইউজ করা হয় আপনি শুধুমাত্র একবার শুধুমাত্র কালারটা চেঞ্জ করবেন আপনার কালারটা অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এই বিষয়গুলো আসলে সেসের এবং আরও অনেক বিষয় দিয়ে আছে যা ধীরে ধীরে আমরা দেখব তো চলুন আসলে সেস দিয়ে আসলে আর কি কি করা যায় বা সেসের মধ্যে সেসের ওয়েবসাইটটা সেসের ওয়েবসাইটের মধ্যে আমরা যখন যাব তখন আরও ক্লিয়ার হবো যে আসলে সেস দিয়ে কি কি করা যাবে তো গুগলে ফার্স্ট লিখবেন যে সেস এত কিছু লেখা না আমি জানি যে গুগল সেস এর ওয়েবসাইটের নামটা কি যেমন সেস ল্যাং ডট কম কিন্তু আপনি সেস ল্যাং ডট কম লেখার দরকার নাই শুধুমাত্র সেস লিখেন সেস লিখে গুগলে সার্চ দেন দেখবেন যে অটোমেটিক চলে আসছে হ্যাঁ এই যে দেখেন সেস ল্যাং ডট কম এখানে ক্লিক করেন এনে ক্লিক করার আচ্ছা এটা হলো আমাদের সেস ল্যাং ডট কম এটার মধ্যে মূলত এটা সেস এর অফিসিয়াল সাইট এখন এটা দিয়ে এটার মধ্যে আমরা জানতে পারবো মূলত সেস দিয়ে কি কি করা যায় সেস আসলে কি দেখেন এখানে ফার্স্ট হেডিংটাই আছে কিন্তু সিএসএস উইথ সুপার পাওয়ার হ্যাঁ আসলে এটা অনেক সুপার পাওয়ার এটা দিয়ে অনেক অনেক শর্টলি অনেক ভালো ভালো কাজ করা যায় হ্যাঁ তো এটা ইউজ করার জন্য মূলত কি কি এলিমেন্টস দরকার তো আমরা যদি ইনস্টলে ক্লিক করি ইনস্টলে ক্লিক করার পর আপনারা দেখতে পাবো যে এখানে লিনাক্স আছে উইন্ডোজ ম্যাক হ্যাঁ আমরা যেহেতু উইন্ডোজ ইউজ করবো সুতরাং এটা নিয়ে আলোচনা করার দরকার নেই আমরা উইন্ডোজে কাজ করব সুতরাং এখানে দেখেন যে রুবি ইনস্টলার নামে একটা অপশন আছে এই রুবি ইনস্টলারটা আপনাকে ইনস্টল করতে হবে তো আমার যদি ইনস্টল করা ছিল টিউটোরিয়াল করার জন্য বা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি এটা আনইনস্টল করে দিয়েছি এখন এটা ইনস্টল করব এখানে ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করার পর দেখবেন যে রবি ইনস্টলার ওয়েবসাইটে চলে গেছে তো এখানে আপনি ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করেন এখানে দেখবেন অনেকগুলো ভার্সন আছে অনেকগুলো ভার্সন এইটার মধ্যে আপনি চয়েস করবেন যে কোন ভার্সনটা আপনি ইউজ করবেন তবে আমি আপনাকে রেফার করব অবশ্যই লেটেস্ট ভার্সনটা ইউজ করার জন্য এখানে টু যেটা এটা হলো থার্টি থ্রি বিটের আর এটা হলো সিক্সটি ফোর বিটের সুতরাং আপনি থার্টি টু বিটের যেহেতু আমার এটা উইন্ডোজ না আমার এটা সিক্সটি ফোর বিটের সুতরাং আমি সিক্সটি ফোর বিটের রুবিটা আমি ডাউনলোড করব দেখেন এখানে আমার ডাউনলোড চলে আসছে একটু ওয়াইট করি এটা ডাউনলোড হওয়ার জন্য আসলে সেসের মধ্যে আপনার কি কি এলিমেন্টস দরকার সেই বিষয়গুলো আমরা দেখতে থাকি যে ব্যাক করি আমরা আচ্ছা এখানে একটু খেয়াল করি যে লার্ন সেস এখানে গেলে আপনি দেখতে পাবেন যে প্রসেসিং আসলে এটা কিভাবে প্রসেস করতে হয় ভেরিয়েবল দেখেন এই ভেরিয়েবলের মাধ্যমে কাজটা গো হবে যদিও আমি দেখাবো তবে এটা ইনভারনমেন্টটা কিভাবে সেট আপ করতে হবে ফার্স্ট এই টিউটোরিয়ালটার মধ্যে আমি এটা দেখাবো যে ইনভারনমেন্টটা কিভাবে সেট আপ করতে হয় সেকেন্ড টিউটোরিয়ালের মধ্যে দেখাবো মূলত ওয়ার্ক ওয়ার্কটা কিভাবে কাজ করতে হয় হ্যাঁ তো দেখি আমরা যে 
কিভাবে সেসটা মূলত ইনস্টল করতে হয় আমরা মূলত ভয় অনেকের মধ্যে আমি দেখছি যে এই বিষয়টা অনেক ক্লিয়ার না যে আসলে এটা কিভাবে রান কমান্ডে গিয়ে এটাকে কিভাবে সেট আপ দেব বা এত কিছু লিখতে হয় আসলে ব্যাপারটা এত মানে হার্ড না একটু ইজি হয়েতে আমরা বিষয়টা দেখি যে এখানে ইনস্টল দেব যে রুবি 2.3 এটা যদিও আমার আগে ইনস্টল করা ছিল মানে ডাউনলোড করা ছিল তারপর আমি এটা সেট আপ করি সেট আপ করার প্রসেসের মধ্যে আপনি প্রথমে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা আপনি অ্যাকসেপ্ট করেন অ্যাকসেপ্ট করার পর অবশ্যই এখানে যেটা করতে হবে এখানে মেন যেটা সেটা হলো যে আপনাকে অবশ্যই অ্যাড রুবি এক্সিকিউটেবল টু ইউর পাথ এটা অবশ্যই আপনাকে ক্লিক করে দেন ইনস্টল করতে হবে যদি আপনি এটা ক্লিক না করে ইনস্টল করেন তাহলে কিন্তু এটা কাজ করবে না ঠিক আছে এটা খুব খেয়াল করে দেখবেন যে অ্যাড রুবি অ্যাড রুবি এক্সিকিউটেবল টু ইউর পাথ এখানে ইনস্টল ক্লিক করেন ইনস্টল হওয়ার পর আপনার এটা চেক করতে হবে যে আপনার রুবিটা আসলে ইনস্টল হয়েছে কিনা যদি এটা ইনস্টল না হয় তাহলে কিন্তু আপনার সেস কাজ করবে না কেমন তো এখন আপনি এটাকে চেক করবেন চেক করার জন্য যেটা করতে হবে উইন্ডোজ স্টার্ট প্লাস আর ওকে অথবা এইভাবে কমান্ড মোড আনতে পারেন অথবা আপনি যেটা করতে পারেন এখানে লিখতে পারেন যে সিএমডি रुबी रुबीटल ना हतो ना कम আচ্ছা তো আরেকটা বিষয় যে এখানে এখন আপনার যেটা করা লাগবে সেটা হলো যে সেস ইন্টিগ্রেটেড করতে হবে তো সেস ইন্টিগ্রেটেড করার জন্য আমরা ফার্স্ট যেটা করব সেটা হলো এই যে জায়গার মধ্যে ইনস্টল ইনস্টলের মধ্যে দেখেন যে অপশন দেওয়া আছে যে কিভাবে ইনস্টল করতে হবে যে ইনস্টল সেস সেসটাকে কিভাবে ইনস্টল করবে দেখেন জিম ইনস্টল সাস এটা কপি করবেন কপি করে কমান্ড প্রমোডের মধ্যে এখানে পেস্ট করে দেন ঠিক আছে এখন ইন্টার দেন একটু সময় লাগবে যেহেতু সেসটা যে এটার সাথে ইন্টিগ্রেটেড হচ্ছে ওকে দেখেন যে সাকসেসফুলি ইনস্টল সাস এখন আপনি দেখতে পারেন যে এটা আসলে যে এটা আসলে আপনার সাস কত ভার্সন হ্যাঁ দেখতে পারেন যে এটা সাস কত ভার্সন আপনি লিখেন যে সাস ভি দেখেন অলরেডি আপনার 3.4 मूलतान তো আমাদের মেইন কাজটুকু শেষ এখন আমাদের একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব এখানে একটা ফোল্ডার হবে ইজ লাইক সেস সেস নামে আমি একটা ফোল্ডার প্যাকে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করছি এটার ভিতরে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হলো যে একটা ইনডেক্স ডট এইচটিএমএল আবার এইখানে আপনি যেটা দিতে পারেন সেটা হলো একটা ফোল্ডার করেন এইখানে অথবা আপনি যেটা করতে পারেন যে সেস না লিখে যদি আপনি লেখেন যে এস সি এস এস দুইটা মূলত একই কাজ হ্যাঁ সি এস এস আর সেস একই কাজ এটা আমি দেখাবো কোনটা কিভাবে কাজ করে এখানে আপনি লিখেন যে স্টাইল ডট এস সরি लिखी 
এখানে আমরা সিঙ্গেল ওয়ার্ড এখানে আমরা লিখব না সবগুলো এই সেস এর মধ্যে লিখব সেস এর মধ্যে যা লিখব অটো কনভার্ট হয়ে স্টাইলস সেস এর মধ্যে আমাদের সেস চলে চলে আসবে তো এটা তো অটোমেটিক হবে না এটা একটা প্রসেস আছে সেই প্রসেসটা কিভাবে হয় সেটা দেখব তো এখানে আমরা একটা ওপেন করি যে এইচটিএমএল मध्य लिखते लिंक आप कर मध्यार डिरेक्टरिपर हम তারপর হলো স্টাইল সিএসএস এর ডিরেক্টরি ক্লিয়ার তো এখানে ফার্স্ট আপনি লিখতে হবে সেস ওয়াচ তারপর লিখতে হবে লো সেস এর স্টাইল ডট এস সিএসএস এর ডিরেক্টরি তারপর একটা কোলন দিবেন তারপর হবে হলো স্টাইল ডট সিএসএস এর ডিরেক্টরি হ্যাঁ তো এখানে ফার্স্ট আমরা লিখি যে সেস ডাবল হাইফেন হবে ডাবল ওয়াই টি সি এস ওয়াচ এখানে আপনার হবে হলো फाइल फोल्डर पेस्ट कर ख्याल তারপর আপনার যেটা করতে হবে সেটা হলো যে স্টাইল ডট এস সি এস এস এর পাথটা পাথ যেটা আছে সেটাকে আপনি এখানে কানেকশন দিবেন মানে এখানে ফাইলটা রাখবেন লোকেশনটা দেন কোলন দিয়ে আপনার স্টাইল ডট সি এস এস মানে এই স্টাইল ডট এস সি এস এস এর সাথে স্টাইল ডট সি এস এস এর কানেকশন করব এখন আমরা এন্টার দিই দেখেন এখানে লেখা আছে কি সেস ইজ ওয়াচিং ফর চেঞ্জেস এখন আমরা যদি এখানে যদি কোনো কিছু লিখি ইজ লাইক মনে করেন 
ধরেন এই জায়গার মধ্যে আমি এস ওয়ান সরি ঠিক আছে বাংলাদেশ এই অংশটাকে যদি আমরা এখন একটা কালার দিতে চাই আমি বিস্তারিত দেখাবো না জাস্ট এটার সাথে ইন্টিগ্রেশনটা দেখে এই পর্বটা শেষ করব দেন নেক্সট পর্ব থেকে আমাদের মেইন কাজটা শুরু হবে তো আমাদের মূলত কি ছিল যে এস ওয়ান এস ওয়ান কে যদি আমরা একটা কালার দিই বা কালার রেড ধরলাম এই কালারটা আমাদের রেড এখন এটাকে আমরা ওপেন করব দেখবেন যে এই জায়গার মধ্যে এস ওয়ান কালার রেড এই ওয়েতে আমরা দিব না আমরা আমার শেষ এর ওয়ে সিস্টেমটা হলো তাহলে তো ওইটা আমাদের স্টাইলার সিএস এর সিস্টেমে হয়ে গেল এখানে আপনি নিবেন যে একটা ভেরিয়েবল নেন কালার রেড কালার রেড নিয়ে আপনি এখানে কালার নাম দিয়ে দেন রেড এখন এই যে এখানে যে ভেরিয়েবলটা আপনি ইউজ করছেন সেই ভেরিয়েবলটা এই জায়গার মধ্যে পেস্ট করে দেন এখন এরকম কালার রেড যদি আপনার আরো একশো বার থাকে সেই একশো জায়গার মধ্যে আপনি কালার রেড ইউজ করে দিবেন মানে ভেরিয়েবলটা ইউজ করে দিবেন তাহলে যেটা হবে যে আপনার এই জায়গার মধ্যে যেই কালারটা দিবেন ধরেন এখন আমি এটাকে রিলোড করব রিলোড করার পর এটাই থাকতেছে তো আপনি যখন এটার মধ্যে দিবেন গ্রিন দেখেন এই জায়গার মধ্যে গ্রিন মানে মানে অনেক কঠিন ভাবা যাবে না অনেক ইজি আশা করি অনেক ভালো করে বুঝতে পারবেন কারণ এটার মধ্যে ফার্স্ট যেটা করতে হয় সেটা আমি আপনি যদি চান যে গিটাম গিটামের মধ্যে আমি সিরিয়াল অনুসারে লিখে দিছি যে কিভাবে কি করতে হবে আপনি যদি দেখেন যে সেস সেট আপ ইনফো এটা যদি যান তো এই জায়গার মধ্যে আপনি দেখবেন যে ফার্স্ট স্টেপের মধ্যে কি রুবি ভার্সন মানে আপনার রুবিটা ইনস্টল করার পর ক্রমেন্ট মোডে গিয়ে আপনার লিখতে হবে রুবি ভি তাহলে আপনার যেটা হবে রুবি ভার্সনটা কত সেটা দেখাবে দেন আপনার রুবি ভার্সনটা যদি সাকসেসফুল ইনস্টল হয় দেন আপনি লিখবেন যে জ্যাম ইনস্টল সাস বাস এটা লিখলে আপনার স্যাসের সাথে রুবিটা কানেকশন হয়ে যাবে মানে কম্পাইলারটা কানেকশন হয়ে যাবে ঠিক আছে দেন আপনার সেকেন্ড স্টেপ সেকেন্ড স্টেপের মধ্যে আসছে কি যে সেস ওয়াচ এটা দিয়ে আপনার মানে ডিরেকশনই ডিরেকশনটা যেটা হলো আপনার স্টাইল ডট এস সি এস এস আর হলো স্টাইল ডট সি এস এস এই ডিরেকশন পার্টটা মানে ক্লিয়ার করে এখানে ই করে দিবেন মানে শো করাবেন বা এখানে রাখবেন দেন আপনি ইন্টার দিলে আপনার এটার সাথে কানেকশনটা হয়ে গেছে তাহলে আশা করি নেক্সট টিউটোরিয়ালটা আর মধ্যে অনেক ভালো কিছু হবে তো এটা প্র্যাকটিস করেন খুব ভালো করে ভালো থাকবেন